Kort geleden hebben we de Agras T10 unboxed. En vandaag is de dag dat we hem in de praktijk gaan testen. We hebben hier een heel mooi grafveld. En zeker in het zomerse weer kan het natuurlijk wel een beetje extra water gebruiken. Dus daar gingen we vandaag mee aan de slag. We hebben de T10 met dus de tankjes gevuld met water. En we hebben eigenlijk gewoon een simpele vierkante missie gemaakt boven dit veld. En ook op eigenlijk de laagste instellingen. Dus hij vliegt op anderhalve meter hoogte. De meeste hoeveelheid waterverplaatsing om gewoon eens even te testen hoeveel daar uitkomt. Nou, we zijn al wat aan het vliegen geweest. Dus zoals je op het scherm kunt zien hebben we de missie al een nou ja, twee derde ongeveer gevlogen. Die witte punten, lijnen die je ziet, dat zijn de punten waarop hij de missie gestopt heeft, terug is gekomen voor een accu of een tankwissel en weer verder is gegaan. En het, op het laatst is hij dus net hier vlak voor eigenlijk gestopt en was hij weer klaar voor de volgende batterij in de tank. Dus die gaan we nu eventjes wisselen en dan kunnen we verder met die missie, zodat hij weer verder gaat met het spuiten. Nou, zowel die tank als die accu zitten aan de bovenkant erin. Ik heb hier een volle tank. En een volle accu, zodat je die makkelijk kunt wisselen. De accu die zit aan de achterkant. Met gewoon de powerknop aan de bovenkant. Dus die kun je gewoon uitzetten. Dan zit er hier een klikje die even losklikt. En dan trek je de accu er zo naar boven gewoon uit. En de nieuwe gaat er op diezelfde manier in. Zo. En die klikken we even goed vast. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de tank. Die gaat er gewoon recht naar boven uit. Er zit hier... Een vergrendeling die in de drone klikt en die op het moment dat hij losklikt dicht is. Zodat er geen water of vloeistof uitlekt. Dan pakken we de nieuwe tank. Die gaat daar weer in. Die klikken we er goed in vast. Dat die aan beide kanten goed aansluit. En dan starten we het toestel weer op. Dan zetten we deze dingen even aan de kant. Dan pakken we de afstandsbediening er weer bij. Nou, hij geeft elke keer als hij klaar is met de voorgaande missie, geeft hij zo'n overzichtje als je nu in beeld ziet met wat hij de laatste vlucht gedaan heeft. Dan klikken we op Disable. En dan zitten we eigenlijk weer in het hoofdscherm waar we verder kunnen. Nou, dus dat is net opnieuw opgestart. Dus we moeten heel even wachten tot hij zijn RTK fix en de wifi verbinding heeft. Nou, je ziet nu bovenin het scherm dat de RTK helemaal gefixt is, dat hij goed signaal heeft. Dat hij 100% batterij heeft. De obstacle detectie staat op 4 meter. En dan klikken we eigenlijk gewoon rechts onderin op continue. Dan uploadt hij weer het vervolg van de missie naar het toestel. Dan geeft hij nog even een laatste check. Van onder andere dat het gps signaal goed is. Wat hij doet als hij klaar is. En als de signal lost is. En op welke hoogte en snelheid hij naar zijn startpunt gaat. Dan klikken we op slide to execute. Dan telt hij altijd even voor de veiligheid af. En piept het toestel. En dan start hij de motoren... En dan stijgt hij op. Nou, dan gaat hij naar de ingestelde 5 meter. Op die hoogte vliegt hij naar het punt waar hij gestopt is toen de missie pauze omdat zijn batterij zijn tank leeg was. Daar gaat hij naar beneden naar de anderhalve meter vlieghoogte die we hebben ingesteld. En vanaf dat moment begint hij met vliegen en zet hij ook de pompen aan. Dus je ziet nu... Dat hij langzaam zijn missie vliegt, dat de pompen aanstaan. Nou, hij was bijna aan het einde, dus hij maakt zijn bochtje. En hij gaat weer rechtdoor over het veld heen. Nou, wat je vervolgens in het scherm ziet, is een beetje als met ook een mapping missie van bijvoorbeeld een M300. Dat je goed kan volgen wat hij precies aan het doen is. Dus je ziet natuurlijk op de kaart het overzicht van de schermen. Aan de andere kant heb je hier het camerabeeld van de camera aan de voorkant zitten. Er zit ook nog een camera aan de achterkant die je eventueel als referentie kunt gebruiken. Je hebt in het midden onderin heb je een kompasroos met de obstacle avoidance. Die is nu doorzichtig omdat hij geen obstakel ziet. Zodat je de kaartjes beter ziet. Maar op het moment dat hij een obstakel detecteert, dan wordt hij beter zichtbaar. En links onder in de hoek zie je wat informatie over het spuiten en over het toestel. Dus je ziet dat hij op anderhalve meter hoogte zit. Dat hij op dit moment een flow rate heeft van 1,8 liter per minuut. 70 meter bij ons vandaan is. 3,5 kilometer per uur vliegt. En zo bezig is met zijn missie. Dus zo kun je mooi in de gaten houden wat hij aan het doen is. Nou, als we nou bijvoorbeeld de instellingen van het spuiten er even bij pakken, dan zien we hier dat het spraysysteem allemaal aanstaat. Er zitten twee pompen in, dus je ziet hier dat die beide pompen lopen en dat die ongeveer 0,9 liter per minuut doen. Je zag die heel even uitging op het moment dat die wisselde naar de volgende baan. We zien de totale flow rate en we zien dus ook de totale spray amount van deze vlucht. Op dit moment 2,7 liter. Nou, de tank is ongeveer 9 liter, dus die loopt langzaam op. En je ziet de remaining liquid, dat is wat er nog in de tank zit. Dat is meer dan 1,1 liter. Er zit een sensor in om dat te meten, maar die meet niet meer dan 1,1 liter. Dus daarboven geeft hij gewoon aan meer dan 1,1 liter. Dat zie je ook hier in het hoofdmenu. 
Je ziet hier bovenaan die groene balk en dan staat helemaal rechts staat die 1,1 liter. Nou, je zult zo meteen zien als we richting het einde van de tank komen, dat zodra die op die 1,1 liter komt en minder wordt, dan begint die balk af te lopen tot de tank leeg is en op dat moment stopt die en komt hij terug voor weer een wissel. Nou, zoals je hier nu dus zit, zitten we inmiddels op 7,5 liter en je ziet hierboven dat tankje ook langzaam leeglopen. We hadden hem niet helemaal gevuld. Dat hij nog 0,55, 0,4, 0,3 liter heeft. En zodra die tank leeg is en 0,0 liter aan geeft, 0,01, dan stopt hij ook met de missie en komt hij terug. Gaat nu in het rood, 0,1 liter. Daar stopt hij. Dan zegt hij ook no more liquid, land and refill. Nou, dan komt hij weer op die ingestelde 5 meter, komt hij eigenlijk return to home. Ook daarvan kun je instellen of je wil dat hij return to home komt. Of dat je bijvoorbeeld wil dat hij gewoon hovert, zodat je hem zelf terug kan vliegen. En ook nu krijgen we dan weer hier het overzichtje te zien van wat hij deze vlucht gedaan heeft. Komt dus dan niks terug. En landt hij weer op zijn plek. Nou ja, dan hebben we dus weer het overzicht van wat hij gedaan heeft. Inmiddels zitten we op 69% van de missie die we hadden ingesteld. En zo kunnen we eigenlijk in één keer doorgaan. Dus kunnen we weer batterij wisselen, weer een volle tank erin klikken, terug op start klikken en dan gaat hij weer verder. In de tussentijd kan je natuurlijk iemand die de tankjes vult en de batterijen oplaat terwijl dat ding aan het vliegen is. De lader van de T10 is ook mega snel. Hij laat de batterijen in ongeveer 7 tot 8 minuten op. Dus je kunt in principe met twee batterijen, eentje die vliegt en eentje die op de lader hangt, kun je bijna in één keer door. Voor het mooie moet je er drie hebben. Dan heb je er eentje die eventjes, zeg maar, zeven tot tien minuten kan rusten, terwijl die andere opgeladen wordt. En dan kan je met drie batterijen doorwisselen. En dan kun je eigenlijk oneindig door. Dan heb je wel een goede generator of stroombron nodig, want die lader, omdat die zo snel oplaadt en het grote batterijen zijn, verbruikt wel veel stroom. Nou, mocht je nou meer over die Agas T10 willen weten... Of er eentje willen aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.